ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபரிஹா மேத்தமெட்டிக்ஸ் சேனலில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான நியூ சிலபஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு மேலே இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸ் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பீஸ் பண்ண கான்செப்ட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதனுடைய லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் அதையும் போய் செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அமாங் செவரல் ரிலேஷன்ஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் டூ நான் எம்டி செட்ஸ் சம் ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபர்தர் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் சச் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் கால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது ஒரு டூ நான் எம்டி செட்ஸ் அதுக்கு ஒரு சம் ஸ்பெஷல் ரிலேஷன் இருக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஸை தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது இதில் பாருங்கள் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் எயிட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எம்ப்ளாயீஸாக நம்ம இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இ ஃபோர் இ ஃபைவ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் சேலரி இருக்குது ஒருத்தவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ஒருத்த ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ரேட்டில் வந்து நம்மளுக்கு சேலரி கொடுத்துருக்காங்க யாருக்குமே ஒரே சேலரி கிடையாது இந்த அஞ்சு பேருக்கும் ஒரு ஒரு விதமாக சேலரி இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக ஸ்பெஷலாக ஒரு ரிலேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம வேரியஸ் ரிலே ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரிலேஷன்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒனில் கன்சிடர் த செட் ஏ ஆஃப் ஆல் ஆஃப் யோர் கிளாஸ்மேட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ஈச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஏஜ் அதாவது எல்லா கிளாஸ்மேட்லேயும் ஒரே மாதிரி ஒரே வயசு இருக்கவங்கள மட்டும் தனி எடுக்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் யூ கோ டு அ ஷாப் டு பை அ புக் ஓகேவா இஃப் யூ டேக் அவுட் அ புக் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ப்ரைஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு இட் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் டூ ப்ரைஸஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு இட் ஓகே ஒரே ஒரு ரேட் ஒரே ரேட்டில் வந்து இருக்கிற புக்ஸ் மட்டும் அஃப்கோர்ஸ் மெனி புக்ஸ் மே ஹாவ் த சேம் ப்ரைஸ் ஏன்னா நிறைய புக்ஸ் வந்து ஒரே ப்ரைஸில் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு யூ ஆர் அவேர் ஆஃப் பாயில்ஸ் லா அதாவது பாயில்ஸ் லா வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸில் பார்ப்போம் பாயில்ஸ் லாவில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கிவன் அ கரஸ்பாண்டிங் டு அ கிவன் வேல்யூ ஆஃப் ப்ரெஷர் பி தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ ஆஃப் வால்யூம் ஒரு ப்ரெஷர் பீக்கு ஒரே ஒரு வால்யூம் தான் இருக்கும் அதுதான் அதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நெக்ஸ்ட் அது அது போல் இன் எக்கனாமிக்ஸ் த குவான்டிட்டி டிமாண்டட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபோர் பி அப்போ பிங்கிறது ப்ரைஸ் ஆஃப் கமாடிட்டி வி சி தட் ஈச் வேல்யூ ஆஃப் பி தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ ஆஃப் கியூ ஒரு ஒரு ப்ரைஸ்க்கும் ஒரு ஒரு கியூ தான் இருக்கும் அதுக்கு இந்த ரேட்டுக்கு இந்த இந்த கியூவோட வேல்யூ டிஃபர் ஆகும் பியை பொறுத்து தான் கியூர வேல்யூ டிஃபர் ஆகும் சரியா ஒரே வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு வராது நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம டெஃபினேஷன் இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸோட டெஃபினேஷன் நீங்கள் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த பாக்ஸ் போட்டுருக்குல்ல டெஃபினேஷன் அதை தான் நீம எழுதணும் இப்போது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸுடைய டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் ஏ ரிலேஷன் எஃப் பிட்வீன் டூ நான் எம்டி செட்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் கால்ட் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஃப் For each x belongs to capital X, there exists only one y belongs to capital Y such that x, y belongs to f. Okay, that is f is equal to x, y. For all x belongs to x, y belongs to y. Okay, wow. நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்ப்போம் அடுத்தது நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிளை பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு வந்து நல்லா புரியும் இப்போது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் நைன் பார்த்துக்கலாம் டெஸ்டிங் ஃபார் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி ஆரோ டயக்ராம்ல சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஈச் இன்புட் கரஸ்பாண்ட் டு அ சிங்கிள் அவுட்புட் இப்போ ஒரு ஒரு இதுக்கும் நம்மளுக்கு தனித்தனியாக அவுட்புட் இருக்குது ஓகேவா சிங்கிள் அவுட்புட் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ செகண்டு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ரிப்ரஸண்ட் அ ஃபங்க்ஷன் இதுவும் ஒரு ரிப்ரஸண்ட் அ ஃபங்க்ஷன் தான் பட் ஈச் இன்புட் கரஸ்பாண்ட் டு அ சிங்கிள்
சரியா அவுட்புட் வந்து ஒரே ஒரு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே இன்புட் வந்து ஒரே பி மட்டும் பிக்கே நம்மளுக்கு ஒய்யும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜெட்டும் இருக்குது அப்படி வரக்கூடாது ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்ப்போம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் அண்ட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ டூ கமா ஃபோர் த்ரீ கமா சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் கமா எயிட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அதனுடைய டொமைன் கண்டுபிடிக்கணும் கோ டொமைன் கண்டுபிடிக்கணும் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ டொமைன் கண்டுபிடிக்கிறது கோ டொமைன் கண்டுபிடிக்கிறது ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸோட வேல்யூவை வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளில் எழுதிக்கலாம் அப்புறம் ஒயோட வேல்யூவை வந்து இந்த சர்க்கிளில் எழுதிக்கலாம் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் நம்ம எழுதிட்டோம் இங்கே மேலே எக்ஸ்னு எழுதிக்கணும் இங்கே வந்து ஒய்னு எழுதியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே ரிலேஷன் இந்த இந்த லைனில் இருக்க ரிலேஷன் இந்த ரிலேஷன் படி ஒன் கமா டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்ல இருந்து டூக்கு வந்து நம்ம ஆரோ டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு டூ கமா ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டூல இருந்து ஃபோருக்கு ட்ரா பண்ணிவிட்டு த்ரீல இருந்து சிக்ஸ் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஃபோரில் இருந்து எயிட்டுக்கும் நம்ம ட்ரா பண்ணிடணும் ட்ரா பண்ணி முடித்த பிறகு நம்மளுக்கு டொமைன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது நம்மளுக்கு இன்புட்டில் இருக்கிறது நம்மளுக்கு டொமைன் இப்போ கோ டொமைன் அதனுடைய கோ டொமைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது தான் கோ டொமைன் இப்போ ரேஞ்ச் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது எதுக்கெலாம் ஆரோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிருக்கோ எது எதுக்கெலாம் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருக்காங்களோ அதெல்லாம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரேஞ்ச் ஓகேவா அது வந்து அவுட்புட்டில் இருக்க வேல்யூஸில் பார்க்கணும் ஒயில் இருக்க வேல்யூவில் பார்க்கணும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் எதுலாம் நம்மளுக்கு அவுட்புட் வேல்யூவில் வருதோ அதாவது ஒன்லேருந்து டூக்கு போயிருக்க அப்போ செகண்டில் ரேஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டாவதில் இருக்கிறதுல வரணும் அப்புறம் எது எதுக்கெலாம் நம்மளுக்கு ஆரோ டயக்ராம் போயிருக்கோ அதுதான் நம்மளுடைய ரேஞ்ச் இப்போ உங்களுக்கு இதுதான் அதனுடைய ஆன்சர் இப்போ நம்ம இது வந்து ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் எப்படி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸு ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஒய் தஸ் ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் இன் எக்ஸ் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் அதாவது இந்த எல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த டேப்லர் காலமில் பார்த்தது தான் இங்கே இப்போது ஒன் ஒன்லேருந்து டூக்கு ஆரோ போட்டிருக்காங்க டூலேருந்து ஃபோர்க்கு ஆரோ போட்டிருக்காங்க த்ரீலேருந்து சிக்ஸ்க்கு ஆரோ போட்டிருக்காங்க ஃபோர்லேருந்து எயிட்க்கு ஆரோ போட்டிருக்காங்க ஏதாவது ஒரு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் அப்படி கரெக்டாக வருதுனால ஆர் இஸ் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் பார்ப்போம் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் எஃப் இஸ் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ வென் where x belongs to minus 2 minus 1 0 3 list the element of f f odia element nam list pananom apra f endradhu vandu namalukku function ah abindradhai nam check out pananom first nam element vandu list out pannala first nam f of x is equal to x square minus uh, 2 where x belongs to அப்படின்றத நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது அப்படி எழுதிட்டோம் எழுதிட்டு இப்போது நம்ம எக்ஸோடைய வேல்யூ ஒரு ஒரு வேல்யூவையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸுக்கு நம்ம மைனஸ் டூ கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஒன் கொடுக்கணும் ஜீரோ கொடுக்கணும் த்ரீ கொடுக்கணும் இப்போ அதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் டூ கொடுக்குறோம் மைனஸ் டூ கொடுத்தா நம்மளுக்கு டூன்னு வேல்யூ கிடைக்கிது அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் கொடுத்தா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன்னு வேல்யூ கிடைக்கிது ஜீரோன்னு கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ வேல்யூ கிடைக்கிது த்ரீன்னு கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து செவன்னு வேல்யூ கிடைக்கிது இப்போ பாருங்கள் ஃபங் எப்படி நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னு இந்த மைனஸ் டூ மைனஸ் டூக்கு கிடச்ச வேல்யூ டூ அப்புறம் மைனஸ் ஒன்றுக்கு கிடச்ச வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோக்கு கிடச்ச வேல்யூ மைனஸ் டூ அதே மாதிரி எழுதிட்டோம் த்ரீக்கு கிடச்ச வேல்யூ நம்மளுக்கு செவன் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆர்டர்ட் பேர்ஸில் வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ மைனஸ் டூ டூ ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும் ஓகேவா யூனிக் இமேஜ் தான் இருக்கணும் அப்போ மைனஸ் டூ டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் டூ ஏதாவது சேமாக வருதா எதுவுமே சேமாக வரல ஸோ எஃப் இஸே நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பார்ப்போம்
எழுதின பிறகு இந்த நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ரேஞ்சை வந்து நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் போடுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சமுக்கு இந்த கொடுத்துருக்க ரிலேஷனை வந்து நம்ம வந்து போடுறோம் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஏ ஒன் கமா ஏ அப்புறம் த்ரீ கமா பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நம்ம வந்து கரெக்டாக ஏரோ டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் ட்ரா பண்ணால் இப்போ நம்மளுக்கு இது வந்து ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் வந்து எக்ஸில் இருக்குது ஃபோர் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் சரியா ஃபோர் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் டஸ் நாட் ஹாவ் அன் இமேஜ் இன் ஒய் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் கிடையாது இதுக்கு எதுவுமே ஆரோவே நம்மளுக்கு கிடையலை இல்லை ஸோ அதனால் ஆர் ஒன் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஆர் டூ பார்க்கலாம் ஆர் டூவில் வந்து அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ ஒயோட வேல்யூ எழுதிட்டு கொடுத்துருக்க ரிலேஷனை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் ட்ரா பண்ணி முடித்த பிறகு ஒரு ஒரு இமேஜுக்கும் ஒரு ஒரு யூனிக் இமேஜ் இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் அதாவது மைனஸ் ஃபைவ்க்கு நம்மளுக்கு பி இருக்குது ஒன்றுக்கு பி இருக்குது த்ரீக்கு ஏ இருக்கு ஃபோர்க்கு சி இருக்குது அப்போது ஆர் டூ இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் நெக்ஸ்ட் ஆர் த்ரீக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ட்ரா பண்ண பிறகு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இந்த ஒன்றுக்கு வந்து ரெண்டு இமேஜ் வருது ஸோ ரெண்டு இமேஜ் வர்றதுனால ஆர் த்ரீ இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைன் பார்ப்போம் ஒன் பாயிண்ட் நைனில் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைன் எஃப் ஒன் எஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போது இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல தானே எஃப் ஆஃப் ஒன் வருது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் என்ன வரும் டூ தான் வரும் இங்கே வந்து ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்று தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்னுன்னு கிடைக்கிது ஓகேவா இப்படி தான் வருது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ரெண்டாவது சமில் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எழுதிட்டோம் அப்போ டூ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நம்ம வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம் இதை வந்து நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் பிரிச்சு பிரிச்சுட்ட பிறகு இந்த மைனஸை வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் இருக்குறோம் <laughs> கான்ஸ்டன்ட் டம் நம்ம எழுதியிருக்கோம் கீழே நோட் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது ஓகேவா இதுக்கு தனி பிராக்கெட் அப்புறம் இது தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு தனி இது தனி ஓகேவா இது தனி இது இது எதுவுமே ஈக்குவல் கிடையாது அதாவது இன் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பியும் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் பியும் இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஓகேவா ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ கிடையாது அப்படி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் செகண்டில் இருக்கிற வேல்யூவே நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே ஆன்சராக வந்திருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்னுக்கு நம்மளுக்கு தனியாக ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு நம்மளுக்கு தனியாக தான் ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல் இது வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க